இனிய காலை வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் புமெக்ஸ் பெஸ்ட் அண்ட் ரீவ்ஸ் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்ட் அண்ட்ஸ்டன் காஃபி மற்றும் தி ஐ ஃபவுண்டேஷன் கண் மருத்துவமனை இனி நம்ம வணக்கம் தமிழா நிகழ்ச்சிக்கு மருத்துவத்துறை சார்ந்த இரண்டு முக்கியமான மருத்துவ நிபுணர்கள் தான் நம்மளோட வந்து இணைய போறாங்க அண்ட் ஆர்த்தி கர்ப்பகாலம் பிரசவம் அப்படின்றது பெண்களுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காலகட்டம் இன்ஃபேக்ட் வந்து பெண்களுக்கு மறுபிறவி அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் பெண்களுடைய பிரசவத்தையும் வலியை குறைத்து எளிமையானதா மாற்றும் நவீன சிகிச்சை முறைகள் அறிமுகமாகிட்டே வர்ற காலகட்டம் தான் இது அதுல குறிப்பா பார்த்தோம்னா ரொபோட்டிக்ஸ் இன் கைனகாலஜி அப்படின்றத பத்தி எல்லாருமே இன்னைக்கு ரொம்ப ஆச்சரியத்தோட வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழ் நிகழ்ச்சியில ரொபோட்டிக்ஸ் இன் கைனகாலஜி பத்தி நிறைய முக்கியமான தகவல்களை நம்மளோட பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவும் பிரசவ காலத்துல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் அதற்கான நவீன சிகிச்சை முறைகள்ல என்ன மாதிரியான நவீன மாற்றங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கு அப்படின்றத விளக்கிறதுக்காகவும் பிரசவத்தின் பொழுது ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன பல்வேறு விதமான கட்டிகள் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அந்த கட்டிகளுக்கான சிகிச்சை முறைகள் என்னென்ன இதை பத்தி விளக்கிறதுக்காகவும் இன்னைக்கு நம்ம கூட ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவ நிபுணர் தான் இணைஞ்சிருக்காங்க இவங்களை பத்தி இன்னொரு ஸ்பெஷலான விஷயம் சொல்லணும்னா இவங்க ஒரு பேஷனேட்டான சிங்கரும் கூட அடடா பேஷனேட் சிங்கர் கூட அப்ப எனக்கு நிகழ்ச்சி வந்து சூப்பரா தான் இருக்க போகுது அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட இணைஞ்சு இன்னொரு அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவ நிபுணர் தான் நம்ம கூட அரங்கத்துக்கு வந்திருக்காரு இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம புற்றுநோயில் <laughs> சார் டாக்டர் இன்றைக்கி வந்து நிகழ்ச்சியில் நிறைய விஷயங்கள் உங்கள் கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆவலாக இருக்கும் நாங்கள் ஆனால் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வந்து ஒரு பேஷனேட்டான ஒரு சிங்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சிங்கர் ஒருத்தங்க எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்காங்க நாங்கள் பாடாமல் விடவே மாட்டோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு சாங் பாட்டிங்கன்னா அப்படியே நம்ம ஷோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி மேஸ்ட்ரோன்னு சொல்லிட்டீங்க முன்னாடியே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸோ ஒரு இளையராஜா பாட்டு உங்களுக்காக சொல்லி மல்லிகை சூடிக்கொண்டேன் மன்மதன் பாடல் ஒன்று நெஞ்சுக்குள் பாடிக்கொண்டேன் சொல்லத்தான் எண்ணியும் இல்லை பாஷைகள் என்னமோ ஆசைகள் என்னத்தின் ஓசைகள் பாலை சூடி மஞ்சம் தேடி மாலை சூடி மஞ்சம் தேடி காதல் தேவன் சந்நிதி காணு காண காணு காண சின்ன சின்ன வண்ண கோயில் கொஞ்சி கொஞ்சி கூவதம்மா புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் புரியாத ஆனந்தம் புதிதாக ஆரம்பம் பூத்தாடும் தேன் முட்டு நானா நானா முன்னாடிலாம்ாட்டத்துல <laughs> 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 குற்றச்சாட்டாவேட்டுக்கு <laughs> இதனால் கூட இந்த பெண்களோட உடல்நிலை பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டெலிவரிக்கு அந்தளவுக்கு தகுந்ததாக இல்லாமல் இருக்குது 
ப்ளஸ் இதை தவிர அவங்களுக்கு சுகர் ப்ராப்ளம் பிபி ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி ஏஜ் அதிகமாக ஆக இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறதுனால அதுவும் நிறைய பேர் ஒரு குழந்தையே போதும்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ டெலிவரி பேபி சேஃபாக இருக்கணுங்கிற ஆஸ்பெக்ட்லேயும் இந்த சிசேரியன் ரேட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பெண்கள் வந்து இந்த நாள் இந்த நட்சத்திரம் இந்த முகூர்த்தம் இந்த டைமில் வேறு வேணும்னு கேட்குறாங்க இப்படிலாம் பார்த்திங்கன்னா மருத்துவருக்கு கண்டிப்பாக ப்ரெஷர் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய காரணங்கள்னால இருக்குது ஆனால் பெண்கள் நிறைய பேர் இப்போ நார்மல் டெலிவரி வேணும்ன்ட்டு ஆசைப்படுறாங்க அதுக்கான முயற்சிகளும் பண்ணுறாங்க அண்ட் டாக்டர் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி இப்போ வந்து புற்றுநோய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் அதோடய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது எதனால் இவ்வளோ பேருக்கு பாதிப்பு உண்டாகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க டெஃபினட்டாக வந்து கேன்சர் பார்த்திங்கன்னா அது புற்றுநோய் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வந்து அரௌண்டு தேர்ட்டீன் லேக் கேசஸ் வந்து எவ்ரி இயர் வந்து ஆட் ஆகுது அண்ட் எனி டைம் பார்த்திங்கன்னா அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் கேசஸ் வந்து இருக்குது கேன்சர் ஹியூஜ் பேர்டன் ஸோ காமனாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து லேடிஸில் வந்து மார்பகத்தோட கேன்சர் யூட்ரஸோட வாய் கர்ப்பையோட வாய் சர்விக்ஸோட கேன்சர் அண்ட் ஆம் ஆண் பெண்ணுங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு வந்து வாயோட கேன்சர் லிப் ஓரல் கேவிட்டி லங் கேன்சர் குடல் மலக்குடலோட கேன்சர் கொலன் கேன்சர்ஸ் ஸ்டமக் கேன்சர்ஸில் ரொம்ப காமன் இதுக்கு வந்து பேசிக்கலி லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து சேஞ்ச் ஆகிருக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஊரில் இருக்கோம் கிராமத்தில் இருப்போம் வீட் சாப்பாட்டை சாப்பிடுவோம் ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் லாட் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து நிறையா வந்து ஆப்ஸ் இருக்குது ஃபுட் ஆப்ஸ் இருக்குது ஈஸியாக இருக்குது ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு லைஃப் ஸ்டைலில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ட்ராவல் இருக்குது அண்டு நிறைய டைம் வந்து நம்மளுக்கு டைம் கிடையாது வீட்டுக்கு வந்து சமைக்கிறது ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிவிட்டு அவர் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கேட்குறாங்க எனக்கு பீட்ஸா வேணும் எனக்கு பர்கர் வேணும் ஈஸியாக வந்து ஒரு ஆப் வந்து பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சாப்பாடு வருது ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக ஆகுறனால நம்ம நிறைய வந்து வெஸ்டர்னைஸ்டு வந்து டயட் அண்ட் கல்ச்சர் ஆகிருக்கு ஸோ பேசிக்லி பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஈவன் வீட்டில் சமைச்சா கூட எல்லாமே வந்து ஒரு டின் ஒரு டப்பா இல்லை பேக்கெட்லேருந்து எடுக்கிறோம் எவ்ரி திங் இஸ் வந்து ப்ராசஸ்ட் ஸோ அல்ட்ரா ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து உடம்பு வந்து அக்செப்ட் பண்ணாது ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த காமன் காசஸ் வை கேன்சர் இஸ் இன்க்ரீஸ் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா புகை இல்லை அதோட டொபேக்கோ யூஸ் சூ டொபேக்கோ ஸ்னஃப் அப்புறம் பொடி அண்ட் பான் பராக் ஆல் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஸ்மோக் சிகரெட்ஸ் பைப் பீடி எல்லாமே வந்து டெஃபினட்டாக அஃபெக்ட் ஆகுது அண்ட் லேடிஸ் பெண்ணுங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ நிறையா வந்து பார்த்திங்கன்னா லேடிஸ் ஆர் ஆல்சோ ஸ்மோக்கிங் யங் லேடிஸ் ஆல்கோஹால் இன்டேக் சொல்லவே வேண்டாம் இது ரொம்ப சோஷியலி வந்து அக்செப்டபிள் ஆகிருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் கேன்சர்ஸ் இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா ப்ரிவென்டபிள் டொபேக்கோ ஆர் ஆல்கோஹால் யூஸ்னால் ப்ளஸ் அன்ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் ஆர் டயட் இதனால் வந்து ரொம்ப வந்து சீக்கிரம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு எஸ்பெஷலி வந்து மலக்கொடலோட கேன்சர் கோலன் கேன்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன் சென்னை ஆல்சோ ரேப்பிடாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் யங் ஏஜில் பார்க்குறோம் அண்ட் டாக்டர் எல்லா விதமான புற்றுநோயுமே வந்து ஆபத்து உடையது தான் எது ஹை ரிஸ்க் உடையது டாக்டர் ஸோ நல்ல கேள்வி டெஃபினட்டாக வந்து கேன்சர் வந்தாலே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் ஏன்னா என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம வாழ போகிறோமா இல்லை இது டெத் சென்டென்ஸாக ஃபேமிலி யார் போக்க போகிறோம் பட் டெஃபினட்டாக ஏர்லி ஸ்டேஜில் கேன்சர் வந்தீங்கன்னா கியூர் பண்ணுற நிறைய சான்ஸ் இருக்கு நீங்கள் கேட்குற ரொம்ப ரிஸ்கி கேன்சர்ஸ்னா ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து ரொம்ப லேட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகுது வரும்போதே வந்து ரொம்ப வந்து எல்லா இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு உடம்பு ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஆர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து கிடையாது பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது ஸோ அதில் வந்து காமன் கேன்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து நுரையீரலோட கேன்சர் லங் கேன்சர் யூஸ்வலாக வந்து ஸ்மோக்கர்ஸில் வரும் ஆல்ரெடி வந்து உடம்பு வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு ஹெல்த் நல்லா இல்லை நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் சைலண்ட்டாக இருக்கும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஸோ காமனாக பார்த்திங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் லங் கேன்சர் நுரையீரல் கேன்சர் வந்து வரும்போதே வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு நம்மளால் வந்து பெருசாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப உடம்பு உள்ளே இருக்கிற வந்து ஒரு உணவு அதாவது நம்மளுக்கு வந்து கணையத்தோட கேன்சர் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கும் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஸோ வரும்போது சேம் வே அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் நம்மளால் ட்ரீட் பண்ண முடியும் ரிமைனிங் வந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் வந்து ட்ரீட்டே பண்ண முடியாது ஸோ இது வந்து ரெண்டு காமன் கேன்சர்ஸ் அப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பித்தப்பையோட கேன்சர் கால் பேட்ருன்னு சொல்லுவோம் பித்தப்பை ப்ராப்ளம் ரொம்ப காமன் கல் வந்து ரொம்ப காமனாக பார்க்குறோம் பட் கல்
அண்ட் அந்த டைமில் வந்து சாப்பிட்ற உணவு ஆர் ஏதாவது ரேடியேஷன் எக்ஸ்போஷர் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா அது இந்த ஆர்கனோஜெனிசிஸ் பீரியட்னு சொல்லுவோம் அந்த டிஸ் குழந்தையோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிற டைம் ஸோ அந்த டைம் வந்து கண்டிப்பாக கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏர்லியாக செக்அப் பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் இப்போ லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டெலிவரி நார்மலாக இருக்கணும் குழந்தையோட வெயிட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் பெண்களுக்கு வந்து அவங்களோட வெயிட்டு கரெக்டாக அது மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா பார்க்கணும் இல்லை சம்டைம்ஸ் அந்த ஏர்லியாக டெலிவரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ப்ரீ டேர்ம் லேபர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை தவிர்க்கணும் ஸோ அந்த டைம்லேயும் சரி இந்த ஏர்லி ப்ரெக்னன்சி டைமும் சரி ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் அந்த டைமில் கண்டிப்பாக வந்து செக்அப் வந்து ரெகுலராக பண்ணிக்கணும் பெண்கள் அண்ட் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க உடல் முழுக்க பரவிடுச்சுன்னா கேன்சரை வந்து நம்ம குணப்படுத்துறது கஷ்டம் அப்படின்னு இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனிங் எடுத்துக்கிட்டா எவ்வளோ ஏர்லியாக நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸ்க்ரீனிங் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஆனால் நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க ஸ்க்ரீனிங் பற்றி ஒன்றும் பெரிய நாலேஜ் கிடையாது ஸோ ஸ்க்ரீனிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் சிம்பிள் டெஸ்ட் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மார்பகத்தோட கேன்சர் வந்து மேமோகிராம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஒரு யூட்ரஸோட க வாய்க்கு வந்து சர்விக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்ஸ்மியர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இனிஷியேட்டிவ் ஒன் ஆஃப் த சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் ஸோ சர்வைக்கல் கேன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இந்தியாவில் பிகாஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டோட இனிஷியேட்டிவ் எல்லா லேடிஸ் வந்து ப்ரைமரி ஹெல்த் கேர்லேருந்து இந்த பேப்ஸ்மியர் நோட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அந்த யூட்ரஸோட வாயிலேருந்து ஸ்க்ரேப்பிங் எடுத்து அப்பப்போ எவ்ரி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து செக் பண்ணணும் பட் நம்ம வந்து கேன்சர் ஏர்லி டிடெக்ட் பண்ணால் மட்டும் போகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து கணையத்தோட கேன்சர் அதாவது பேன்கேட்டிக் கேன்சர் ஏர்லி டிடெக்ட் பண்ணால் கூட அது ரொம்ப லீத்தல் கேன்சர் ஸோ ஏர்லி டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கேன்சர் பிடிக்கணுன்னா நம்ம ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பீப்புள் ஸ்க்ரீன் பண்ணுவோம் ஸோ காஸ்ட் எஃபெக்டாகவும் இல்லை அண்ட் செகண்ட் வந்து அந்த கேன்சர் ட்ரீட் பண்ணாலும் வந்து ரொம்ப ரேராக வந்து கியூர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காமன் கேன்சரும் வேணும் ஆனால் ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது ட்ரீட் பண்ணுறனால நம்மளுக்கு வந்து டெத் ரேட் மார்டாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் இல்லை அது ரெடியூஸ் ஆகணும் சும்மா ட்ரீட் பண்ண மட்டும் போகாது ஸோ ஸ்க்ரீனிங் வந்து ஏர்லியாக டிடெக்ட் பண்ணும் காமன் கேன்சராக இருக்கணும் அந்த ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி டிடெக்ட் பண்ண கேன்சர் நம்ம ட்ரீட் பண்ணும் இதர் பிகாஸ் ஆஃப் அறுவை சிகிச்சை கீமோதெரப்பி ரேடியேஷனால் டெத் ரேட் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போ தான் வந்து லாங் டேர்மாக வந்து ஓவராலாக வந்து கேன்சர் இன்சிடென்ஸ் ரெடியூஸ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு மூணு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா மார்பகத்தோட கேன்சர் தெரியும் உங்களுக்கு மேமோகிராம் ஏஜ் ஆஃப் நாற்பது வயசுலேருந்து எல்லா லேடிஸ் வந்து இன் குட் ஹெல்த்தில் இருக்கும்போது ஆனுவல் ஒரு மேமோகிராம் வரணும் அந்த எக்ஸ்ரே எடுக்கணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்ரே பார்த்து வந்து எதனா அப்னார்மாலிட்டி இருந்தால் நம்ம கூப்பிட்டு போகிறோம் நீங்கள் பயோப்சிக்கு வாங்க ஆர் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கிறீங்க ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து மேமோகிராம் கோல்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு வெஸ்ட்டில் வந்து ரொம்ப காமன் செகண்ட் வந்து நம்ம யூட்ரஸோட வாய் சர்விக்ஸ் கேன்சர் நம்ம இப்போ தான் பேசணும் அது ஒரு சக்ஸஸ் ஸ்டோரி இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப வந்து சர்விக்ஸ் கேன்சர் இன்சூரன்ஸ் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு நாங்கள் வந்து ட்ரெயினில் இருக்கிறதுக்கும் இப்போ டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழிச்சு ரொம்ப ரேராக பார்க்குறோம் சர்விக்ஸ் கேன்சர் அஃபோர்ஸ் இன்ஸ்டியூட்ஸில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஒன்றும் பார்க்குறோம் பட் ஓவரால் ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு மூணாவது வந்து கொடலோட கேன்சர் பெரக்கொடல் கோலன் கேன்சர் அதுக்கு வந்து கொல்னோஸ்கோபி ஃப்ரம் த ஏஜ் ஆஃப் வந்து ஃபிஃப்டி வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு வாட்டி கொல்னோஸ்கோபி பண்ணி எவ்ரி டென் இயர்ஸ் வந்து அந்த ப்ரீ மெலிக்னன்ட் கண்டிஷன் பாலிப்னு சொல்லுவோம் அதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஸ்னிப் பண்ணுவோம்னா கேன்சர் வராமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு கேன்சருக்கு வந்து டெஃபினட்டாக வந்து இது அண்ட் ப்ராஸ்டேட்டுக்கு வந்து பிஎஸ்ஏ டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ பிஎஸ்ஏ டெஸ்ட் பார்த்து அதுக்கு அல்காரித்தம்ஸ் இருக்குது எப்போ கூப்பிடணும் எப்போ ரீகால் பண்ணணும் இன்ஃபேக்ட் ஸ்க்ரீனிங் வந்து ஈவன் ஆங்காலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து புரியாது அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் ஃபீல்ட் வி டேக் இட் லைட்லி பட் இட் ஹேஸ் இமென்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் டாக்டர் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சொல்லியிருந்தீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் வந்து எல்லாருமே லேட் மேரேஜ் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து கெரியர் ஓரியன்டாக தான் எல்லாருமே வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டியில் வந்து ப்ரெக்னன்சி அப்படின்னா பெண்களுக்கு பொதுவாக என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு ஸோ மெயினாக தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலேயே இந்த ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு எஸ்பெஷலி ஃபார்ட்டி தாண்டினா இந்த ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக இருக்கலா
இது எதனாலன்னு பார்த்தீங்களா மெயின்லி ஹார்மோன் ரிலேட்டட் டயட் ரிலேட்டட் சேஞ்சஸ் லைஃப் சேஞ்ச் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் இப்போது அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆப்பில் பீட்ஸா பர்கர் இது தான் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க அந்த ஏஜ் சில்ட்ரன் அதனால் வெயிட் கெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்குது வெயிட் கெயின்னால் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் இருக்குது இந்த ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்னால கண்டிப்பாக பீரியட்ஸ் வந்து இர்ரெகுலராக இருக்குது அண்ட் இது வந்து அவங்களுக்கு நிறைய வாட்டி அவங்களுக்கு அந்த வெயிட் கெயினுங்கிறதே ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குது ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்ஸு ஃபேஸில் இருக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து மெயினாக ஐ வுட் சே பேரண்ட்ஸ் வந்து என்ன உணவு சாப்பிட்ணுங்கிறது சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதே தான் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ வி ஷுட் லீட் பை எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த ஏஜில் இருக்கிற டீனேஜர்ஸும் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றதுக்கு அந்த ஏஜ்லேருந்தே பழகிப்பாங்க நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது பீட்ஸா ஆர்டர் பண்ணால் போதுன்னு டின்னருக்கு பர்கர் ஆர்டர் பண்ணால் போதுன்னு டின்னருக்கு நம்ம நினச்சோன்னா அவங்களும் அதே தான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட் இது வந்து ஒன்ஸ் இன் அவைல் சாப்பிட்றது ஓகே பட் அதுவே வந்து ருட்டீன் ஹேபிட்டாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ டீனேஜர்ஸ் வந்து அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் யோகா இப்போ வந்து எக்ஸசைஸ்க்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஜும்பா இருக்குது ஏரோபிக்ஸ் இருக்குது இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸசைஸஸ் இருக்குது இப்போ வாக் பண்ணப்போ இல்லை ஜிம்முக்கு போகணுன்னு சொல்கிறத விட ஒன் ஹவர் டான்ஸ் பண்ணுன்னு சொல்லலாம் ஒன் ஹவர் ஜும்பா பண்ணுன்னு சொல்லலாம் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பாக இந்த வெயிட்டை குறைக்கும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஹார்மோன்ஸும் சேஞ்ச் ஆகுது அந்த வெயிட் பிரச்சனைகளும் குறையுது அதே வந்து பீரியட்ஸும் வந்து நார்மலாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து அந்த ஏஜ் குரூப்பில் பார்க்குற பிரச்சனைகள் காமனாக கண்டிப்பாக டாக்டர் ஓகே டாக்டர் அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சை முறைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ நிறைய நவீன மாற்றங்கள் முன்னேற்றங்கள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் குறிப்பாக இந்த ரொபாட்டிக் சர்ஜரி அப்படின்றது நாங்கள் கேள்விப்படுறோம் ஸோ இதை பற்றி தெளிவாக விளக்கம் சொல்லுங்கள் இது எந்த அளவுக்கு வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து பயன் தரக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ அறுவை சிகிச்சை பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வந்து பெரிய டாக்டர் பெரிய சர்ஜன் பெரிய காயம் வயிற்று வந்து மொத்தமாக கீச்சிடுவாங்க பேஷண்ட் சொல்லுவாங்க முப்பது ஸ்டிச் போட்டாங்க ஏன் நாற்பத்தஞ்சு ஸ்டிச் போட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி அது ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் மேலே ட்ரைனிங்கில் இருக்கும்போது பேஷண்ட் கேள் கேட்குற கேள்வி வந்து பெரிய சர்ஜரினா நாற்பது ஐம்பது அறுபது ஸ்டிச் இருக்கும் அது எடுக்கிறதே ஒரு பெரிய பிரச்சனை பேஷண்ட்டுக்கு அண்ட் அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி வந்து நார்மல் லைஃபுக்கு வருதே ரொம்ப கஷ்டம் ஹர்னியாக வரும் ரொம்ப பெயினில் இருப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்துருப்பீங்க யாரும் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட பார்த்துருப்பீங்க அதாவது பதினஞ்சு நாள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பாங்க ஒரு மாதம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் ஓல்டன் டேஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜினால் ஃபஸ்ட் லேப்ரோஸ்கோப்பி வந்துச்சு லேப்ரோஸ்கோப்பி வந்து ஃபஸ்ட்டு பித்தப்பைக்கு ஹர்னியா அப்பெண்டிக்ஸ்லாம் கேள்விப்பட்டு இப்போ யாருமே ஓப்பன் சர்ஜரியே பண்ணுறதில்லை அதுக்கப்புறம் லேப்ரோஸ்கோப்பி வந்து கேன்சருக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஏன்னா கேன்சர்னால் திருப்பி வரக்கூடாது ஆப்ரேஷனால் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாது நிறையா வந்து பயம் இருக்குது மக்களுக்கு அதாவது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணாலே கேன்சர் ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அது வந்து ப்ராப்பர் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலன்னா இப்போ லேப்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு அளவுக்கு வந்து நம்மளால் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸு எஸ்பெஷலி மலைக்கொடல் வயிற்றோட கேன்சர் அப்புறம் நம்மளோட உணவு கொடல் அதாவது ஈசஃபேகஸ் ஃபுட் பைப்புன்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் பட் இவென்ச்சுவலி வந்து ஹியூமன் எரர் இருக்குது ஹியூமன் ஃபெயிலிங் இருக்குது ஸோ ஒரு சர்ஜன் பார்த்தீங்களா பீக் ஏஜ் வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ஒரு அறுபது வயசில் வயசில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பீக் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் அந்த டைமில் நம்மளுக்கு கண் வந்து வீக் ஆகுது கை காலில் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்லோலி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஏன்னா லாங் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்னால ஸ்ட்ரெஸ்னால் ஸோ ரோபோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார் ஓட்டுறீங்க ஸோ ஒரு சொஃபிஸ்டிகேட்டட் கார் ஓட்டுறீங்களா அதில் வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம ஓட்டுற ப்ளெஷர் இருக்குது பட் மோர் இம்பார்ட்டன் அதில் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஏ டு பாயிண்ட் பி சேஃபாக கொண்டு போவோம் ஃபாஸ்ட்டாக கொண்டு போவோம் ஸ்மூத்தாக கொண்டு போவோம் ஸோ ரோபோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் அ சொஃபிஸ்டிகேட்டட் கார் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் நம்ம தான் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ நான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ் ஷிகாகோவில் ட்ரெயின் பண்ணு வந்து ரோபாட்டிக் சர்ஜரி ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு கன்சோலில் உட்காந்துருக்கோம் ஜஸ்ட் லைக் கேமிங் கன்சோல் அதில் வந்து நம்மளுக்கு மூணு விஷயம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஒன் வந்து ரொம்ப பிரைட் விஷன் ரெண்டாவது வந்து மேக்னிஃபிகேஷன் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷன் ஸோ நார்மல் லைவோட பார்க்குறதுக்கும் லேப்ரோஸ்கோப்பி ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் ரொபாட்டிக் வந்து ஃபிஃ
இந்த ஃபைப்ராய்டுங்கிறது கேன்சர்னு சொல்ல முடியாது அதனோட கேன்சர் சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி பினைன் பட் அது வந்து சைஸை பொறுத்து எங்கே கர்ப்பப்பையில் இருக்குங்கிறத பொறுத்து பெண்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம் மாத விளக்கு அந்த உதிரம் போகிறது வந்து நிறைய இருக்கலாம் பெயின் இருக்கலாம் அதனால் நிறைய ப்ரெஷர் சிம்டம்ஸும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த கட்டிகள் வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா அல்ட்ரசவுண்ட் மூலமாகவோ நம்ம எக்ஸாமின் பண்ணி பேஷண்ட்டை பார்க்கும் மூலமோ இது தெரிய வரும் இது பார்த்ததுக்கப்புறம் அது சைஸை பொறுத்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாம் இது எல்லா கட்டையுமே ஆப்ரேஷன் பண்ணி எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சிலது அப்படியே விட்டுடலாம் அப்புறம் அந்த மெனோபாஸ் அந்த பீரியட் ஸ்டாப் ஆனதுக்கப்புறம் தானாக அதனுடைய சைஸ் குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சில கட்டிகள் கண்டிப்பாக ப்ரெக்னன்சியில் இன்டர்ஃபியர் பண்ணலாம் இல்லை கர்ப்ப மாறத்துக்கே வந்து தடையாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த கட்டிகளை கண்டிப்பாக ட்ரீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சில சின்னதாக இருக்கிற கட்டிகளை டேப்லெட்ஸ் மூலமாக கம்மி பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் பெருசாக இருக்கிற கட்டிகளை சர்ஜரி பண்ணி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அதுக்கு நிறைய இப்போ நவீன சிகிச்சை முறைகள் இருக்குது அந்த கட்டிகளை எடுக்கிறதுக்கு ஸோ அதில் வந்து மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கீஹோல் சர்ஜரி லேப்ரோஸ்கோப்பியும் பண்ணலாம் ரொபாட்டிக்கும் பண்ணலாம் இந்த சர்ஜரி மூலமாக இந்த கட்டிகளை எடுத்துடலாம் கண்டிப்பாக டாக்டர் ரோபோட்டிக்ஸோட அடுத்த கட்டம் ஜெனபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து உயிருள்ள ரோபோக்கள் அப்படின்னே குறிப்பிடுறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு இனப்பெருக்கம் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு திறன் இருக்கா இதோட முக்கியமான தனித்துவம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டெம் செல்ஸ் ஆப்ரிக்காவில் இருக்கிற தவளை இனத்திலேருந்து எடுக்கப்பட்ட ஸ்டெம் செல்ஸில் தான் இந்த ரோபோட்ஸ் வந்து உருவாக்கப்பட்டதா வெறும் ஒரு மில்லிமீட்டருக்கும் குறைந்த அளவில் தவளை வடிவில் இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது தேவையினா மட்டும் தான் இனப்பெருக்கம் செய்யும் அப்படின்னு இதை கண்டுபிடிச்ச விஞ்ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க இது வருங்காலத்தில் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு நினைச்சா ரொம்பவும் ஆச்சரியமாகவும் விபரீதமாகவும் இருக்கு அதுக்கு நம்ம பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கணும் டாக்டர் இப்போ ரோபோட்டிக்ஸ் லாப்ரோஸ்கோபி இந்த மாதிரி கீபோர்ட்ஸ்லாம் சொன்னீங்க மகளிர் மருத்துவராக இருக்க நீங்க வந்துட்டு இந்த மாதிரியான சிகிச்சை நவீன சிகிச்சைகளை எந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு தீர்வு ஈஸியாக காணலாம் ஸோ பெண்களுக்கு இந்த ப்ளீடிங் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுமே வந்து இந்த நவீன சிகிச்சை மூலமாக சால்வ் பண்ண முடியும் அஃப்கோர்ஸ் சிசேரியனோ பேபி டெலிவரியோ கீஹோல்ஸ் மூலமாக பண்ண முடியாதேனோ பட் கைனக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கீஹோல் மூலமாக பண்ணலாம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கர்ப்பப்பையில் இருக்கிற கட்டி இல்லை ஓவரியில் வர நீர்கட்டிகள் இல்லை ப்ரெக்னன்சி ரிலேட்டடாக இருக்கிற ப்ராப்ளம் சில பேருக்கு அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப்பில் பிளாக் இருக்கலாம் இல்லை யூட்ரஸ் லைனிங்கில் ஏதாவது பாலப் மாதிரி இருக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து கீஹோல் சர்ஜரி மூலமாக பண்ண முடியும் இதில் மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா முன்னாடியெல்லாம் பெண்கள் வந்து ஒரு சர்ஜரி பண்ணிக்கணுன்னாலே குழந்தைங்களுக்கு எப்போ வெக்கேஷன் வரும் கிறிஸ்மஸ் வெக்கேஷன் வரும் சம்மர் வெக்கேஷன் வரும்னு வெயிட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அது ஒன் வீக் டென் டேஸ் வந்து அதில் போயிடுங்கிறதுனால ஆனால் இப்போது டே கேராக பண்ணுறோம் காலையில் அட்மிட் பண்ணி சர்ஜரி பண்ணி அன்றைக்கி ஈவினிங்கே அவங்க வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறாங்க வித்தின் டூ டு த்ரீ டேஸ் அவங்களோட நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே பண்ண முடியுது அதனால் இந்த கீஹோல் சர்ஜரி மூலமாக எல்லா பெண்களுக்குமே எல்லா கைனக் பிரச்சனையும் வந்து கண்டிப்பாக இது பண்ண முடியும் அது கட்டி எடுக்கிறதுனாலும் சரி கர்ப்பப்பை எடுக்கிறதுனாலும் சரி அது எந்த சைஸில் இருந்தாலும் சரி அது லாப்ரோஸ்கோபிக் சர்ஜரி மூலமாக எடுக்கலாம் அண்ட் டாக்டர் பருவ வயது பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்கு பொதுவாக உடல் நலத்தில் வந்து என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது அவங்க எந்த அளவுக்கு கவனமாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே பார்த்தானாலே இப்போது எல்லாருமே இந்த ஆனுவல் மெடிக்கல் செக்கப்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ பெண்கள் அதை கண்டிப்பாக பண்ணிக்கணும் நிறைய பெண்கள் வந்து அவங்களோட வேலையிலையும் சரி வீட்டு வேலையிலையும் சரி அவங்களோட ஹெல்த்தை வந்து கொஞ்சம் இக்னோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நார்மல் டெண்டன்சி இருக்குது பட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த ஆனுவல் மெடிக்கல் செக்கப் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அவசியம் பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேப்ஸ்மியர் டெஸ்டிங் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் அவசியம் தட் இஸ் கர்ப்பப்பை வாயில் இருக்கிற கேன்சரோட ஏர்லி டிடெக்ஷன் டெஸ்ட் அது அதே மாதிரி பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் பிரெஸ்ட் பிரெஸ்ட் கேன்சருக்காக வேண்டிய ஸ்க்ரீனிங் ஆர் பிரெஸ்ட் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் ஸோ மேமோகிராம் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மேமோகிராம் பண்ணுறதும் ரொம்ப அவசியமான எஸ்பெஷலி ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கிறவங்களுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறது அவசியம் சுகர் பிபி தைராய்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் ப்ளஸ் இந்த கொலஸ்ட்ரால் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கொஞ்சம
ட்ரக்கோட டாக்ஸிட்டியும் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு அண்ட் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்லி ப்ரீ மெடிக்கேஷன் அதாவது வந்து இந்த கீமோ கொடுக்குற முன்னாடி என்ன மெடிசன்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த சைட் எஃபெக்ட் தடுக்கணுமா நம்ம கொடுக்குறோம் பட் டெஃபினெட்லி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கொலாட்ரல் டேமேஜ் இருக்குது அதாவது ஒரு செல் நம்ம டார்கெட் பண்ணுறோம் பக்கத்தில் இருக்க நார்மல் செல்லும் டேமேஜ் ஆகுது எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து டார்கெட்டட் தெரப்பி இருக்கலாம் ஸோ டார்கெட்டட் தெரப்பின்னா ஒரு செல்லுக்கு மேலே ஏதோ மியூட்டேஷன் இருக்குது ஒரு ரிசெப்டர் அப்நார்மலாக இருக்குது அந்த ரிசெப்டர் போய் டார்கெட் பண்ணுறது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து ஹார்மோன் தெரப்பி இருக்குது ப்ரெஸ்ட் கேன்சருக்கு ஸோ ஹார்மோன் ரிசெப்டர் பாசிட்டிவ் ப்ரெஸ்ட் கேன்சர்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஹார்மோன் பிளாக்கர் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த செல் மட்டும் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஆப்வியஸ்லி மோஸ்ட் ஆஃப் தி டேப்லெட் ஃபார்மில் எடுக்கலாம் வீட்டில் எடுக்கலாம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கம்மி அதே மாதிரி நம்மளுக்கு இம்யூனோ தெரப்பின்னு வந்திருக்கு இம்யூனோ தெரப்பின்னா பாடியோட ஓன் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு கேன்சர் டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது ஸோ இம்யூனோ தெரப்பிக்கும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது பட் என்ன ஆகுதுன்னா இட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் ஸோ கீமோ தெரப்பி தாண்டி நம்மளுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் லைன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு கீமோ தெரப்பி சேர்த்து நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் டு இன்க்ரீஸ் த கியூர் ஸோ டார்கெட்டட் தெரப்பி இம்யூனோ தெரப்பி ஆல் ஆஃப் தீஸ் வந்து வில் பி எஃபெக்டிவ் அண்ட் மே ஹேவ் லெஸ் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அண்ட் டாக்டர் அதே மாதிரி வந்து நாங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து சொல்லியிருந்தோம் நீங்கள் வந்து மியூசிக்கலையும் சரி மெடிக்கலையும் சரி சூப்பராக வந்து கலக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எப்படி உங்களுக்கு இந்த சிங்கிங் மேலே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது ஸோ எப்போவுமே வந்து ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டைம்ஸ் இந்த கல்ச்சுரல் காம்படிஷன்ஸ்லாம் யூஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் அஃப்கோர்ஸ் மெடிசன் வந்ததுக்கப்புறம் அது கண்டிப்பாக குறைஞ்சிருச்சு பட் இப்போது ஐ ஷுட் தேங்க் கோவிட் ஃபார் இட் பிகாஸ் இந்த கோவிட் டைமில் நமக்கு நம்மளோட பேஷனுக்கு கொஞ்சம் நிறைய டைம் கிடச்சதுனால ஐ ஜஸ்ட் ரிவைவ் தட் பேஷன் அண்ட் இப்போது திருப்பி மியூசிக் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் அது கொஞ்சம் நிறைய பாடணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் எங்களோட ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் ஆல்சோ ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் ஒரு டிஃபிகல்ட் சர்ஜரி முடிச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணணும் மைண்டுன்னு நினைக்கும் போது கண்டிப்பாக மியூசிக் வந்து அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் தான் நீங்களே வந்து சொல்லிட்டீங்க மியூசிக் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ எங்களுக்காக இன்னொரு ஒரு பாட்டும் பிளீஸ் அம்மாடி அம்மாடி நெருங்கி ஒரு தரும் பார்க்கவா ஐயோடி ஐயோடி மயங்கி மடி நீர் பூக்கவா எம்மாடி எம்மாடி நீ தொடங்க தொலைந்திடவா இரவனை கேட்கவா இரவனை கேட்கவா ஏ அம்மாடி அம்மாடி நெருங்கி ஒரு தரும் பார்க்கவா அதாவது டாக்டர் அவங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க மியூசிக் ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர்னு சொல்லிட்டு இவங்க கூட இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸே வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் பேஷன்ஸ்க்கும் சரி ஈஸியாக அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் போயிடும் நினைக்கிறேன் பாடியே வந்து கூட படுத்திடுவாங்க போல பட் நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் என்னன்னா நம்மளால பாட முடியாது அதுவும் இருக்கு பெண்களுக்குறதுனால <laughs> 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 பெண்களோடு உணவு அவங்க சாப்பிட்ற இதில் வந்து கேலரி கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது எஸ்பெஷலி அம்மா வீட்டில் பேம்பர் பண்ணுறதுனால அந்த டைமில் வந்து ஃபுட் அவங்க எடுக்கிறதும் வந்து வெயிட் கெயின் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் அந்த பீரியடில் ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறதுனால நிறைய நியூட்ரிஷன் பேபிக்கும் போகணுங்கிறதுனால அது ஓகே பட் அந்த ஃபேஸ்க்கு அப்புறம் அந்த வெயிட்டை வந்து லூஸ் பண்ணி ஒரிஜினல் வெயிட்டுக்கு வருதுங்கிறது தான் ரொம்ப ஒரு சேலஞ்ச் அதுவும் பெண்களுக்கு அந்த ஏஜ் கூடையும் சரி ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறமும் சரி அந்த ஃபேட்டை லூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங் தான் பட் டயட் மூலமாகவும் எக்ஸசைஸஸ் மூலமாகவும் ரெகுலராக வந்து கான்ஷியஸாக இருந்ததுன்னா அது கண்டிப்பாக குறைக்க முடியும் ஐ திங்க் நிறைய பேர் வந்து டய எக்ஸசைஸ்னால் ரொம்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது நம்ம நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ நம்ம இறங்கி ஏறும்போதெல்லாம் லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்து ஸ்டேர்ஸ் இறங்கி ஏறினா இல்லை நம்ம காரில் வந்து இறங்குறோம் வெளியில் கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து நடந்து வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸில் கூட நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒரு இது வந்து பண்ணலாம் டயட் மெயினாக எயிட்டி பர்சன்ட் வெயிட் வந்து டயட்னால் நம்ம என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் நம்ம பாடி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் ஸோ கண்டிப்பாக அதில் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவு மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எது நம்ம உள்ளே கொடுக்குறோங்கிறது தான் நம்ம வெயிட் எப்படி இருக்குங்கிறது டிட்டர்மைன் பண்ணும் அது வெயிட்டுங்கிறது மாத்திரம் இல்லை நம்மளோட ஃபிசிக்கல் செல்ஃப் வந்து எந்த அளவுக்கு
ஸோ அதை வந்து டார்கெட் பண்ணணும் அது ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறமா இருந்தாலும் சரி இல்லை எந்த அறுவை சிகிச்சைக்கு அப்புறமா இருந்தாலும் சரி இந்த வெயிட் மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப ஒரு சேலஞ்ச் அதுவும் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது இன்னும் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் ஸோ அது ஏர்லிலே நம்ம அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து ரெகுலராக பண்ண ஆரம்பித்தோன்னா அது ஈஸியாக இருக்கும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஓகே டாக்டர் ஸோ பிரசவத்தின் பொழுது பெண்கள் எவ்வளோ கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க பருவ வயது பெண்கள் குறிப்பாக வந்து வயதான பெண்கள் எல்லாருக்கும் வந்து என்னென்ன மாதிரியான உடல்நல பிரச்சனைகள் வரும் அந்த சமயத்தில் அவங்க எவ்வளோ கவனமாக இருக்கணுன்றதை பற்றிலாம் ரொம்ப தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க நேயர்களுக்கு குறிப்பாக வந்து மகளிருக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் டேக் ஹோம் அட்வைஸ் என்ன டாக்டர் பெண்களுக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது அவங்க அவங்களோட ஹெல்த்துக்கு கண்டிப்பாக டைம் ஒதுக்கணும் எல்லா பெண்களுமே நமக்குன்னு ஒரு டைம் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஒதுக்கணும் அதில் உங்களுக்கு என்ன இஷ்டப்பட்ட ஆக்டிவிட்டீஸோ பேஷனோ அதை பர்ஸ்யூ பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து லைஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்கும் அந்தந்த ஏஜில் பெண்கள் வந்து என்ன தேவையோ அதுக்கு மருத்துவரை போய் கன்சல்ட் பண்ணணும் அடாலசன்ட் ஏஜ் குரூப் டீனேஜர்ஸ்க்கு மெயினாக நான் சொல்ல வேண்டியது அந்த வெயிட் கெயின் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து அந்த ஏஜ்லேயே கரெக்ட் பண்ணால் பின்னாடி இந்த வெயிட் கெயின் ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கும் ப்ரெக்னன்சி இருக்கிற பெண்களுக்கு ரொம்ப ப்ரெக்னன்சி தள்ளி போடாதீங்க ரொம்ப வந்து கெரியர் கெரியர்னு சொல்லிட்டு ப்ரெக்னன்சி தள்ளி போட ஏன்னா கெரியர் வந்து ஒரு காலகட்டத்துலலாம் நிற்காது அது லைஃப் லாங் இருக்குது ஸோ ப்ரெக்னன்சியும் அது வந்து கரெக்டான டைமில் வந்து அது கொண்டு போகிறது தான் பெட்டர் அதே மாதிரி ஆஃப்டர் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ரெகுலர் ஆனுவல் ஹெல்த் செக்அப்ஸ் பண்ணணும் பெண்கள் அதே எதையும் தள்ளி வைக்காமல் இருக்கணும் மேமோகிராஃபி பேப்ஸ்மேர் இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக பண்ணணும் வயதானவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி நீர் கசிவு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் நார்மல் நினச்சிட்டு அவங்க வந்து சகிச்சுக்கிறாங்க அது அவசியம் கிடையாது இது எல்லாத்துக்குமே ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ என்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக எங்களை வந்து நீங்கள் மீட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஒரு நிறைவு கிடைக்கும் யூ ஷுட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ லைஃப் அண்ட் புற்றுநோய் பற்றியும் இன்றைக்கி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க எந்த மாதிரியான புற்றுநோயெல்லாம் இருக்குது எதெல்லாம் ரிஸ்க் எதுக்கு நம்ம எப்படி வந்து சிகிச்சைகள் கொடுக்கணும் எதெல்லாம் மித் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக எடுத்து சொல்லியிருந்தீங்க இந்த நவீன காலத்தில் கண்டிப்பாக வந்து தவிர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குன்னு இப்போ நம்ம நேர்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற டேக் ஹோம் மெசேஜ்னா அது என்ன டாக்டர் டெஃபினட்டாக நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் இதெல்லாம் நிறைய பேசியிருக்கும் காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டொபேக்கோ யூஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணணும் எனி ஃபார்ம் டொபேக்கோ இஸ் நாட் சேஃப் அப்புறம் வந்து ஹெல்த்தி வந்து ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறையா பேசுகிறோம் பட் எக்ஸாக்டாக ஹெல்த்தி ஃபுட்டுனா சிம்பிளாக பார்க்கணுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபோர் குரூப்ஸ் கலர்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ரெட் அதாவது கேப்சிகம் பூஸ்னிக்கா எல்லோ பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோஸு ஒரு எல்லோ கேப்சிகம் பர்பிள்னா பர்பிள் கேபேஜ் பீட்ரூட் க்ரீனுனா அஃப்கோர்ஸ் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது இது எந்த குரூப்ஸ்லேருந்து டெய்லி வந்து ஒரு வெஜிடபிள் ஆஃப் ஃப்ரூட் வந்து நம்ம சாப்பிடணும் அதில் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்பட்ட ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வைட்டமின்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் மீட் வந்து ரீஹீட் பண்ணக்கூடாது எஸ்பெஷலி வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ரீஹீட் பண்ணி ரெண்டாவது நாளில் மூணாவது நாளில் சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது பார்பெக்யூ பண்ண மீட் சாரிங் இல்லை ஆகுது இல்லை அது ரொம்ப டேமேஜிங் ஸ்டமக்குக்கு ஸோ ஸ்டமக் கேன்சர் ஒன்று காமன் காஸ் வந்து ரீஹீட் பண்ணுற ஃபுட்டு அண்ட் இந்த ரீஹீட் பண்ணிவிட்டு இந்த பார்பெக்யூட் மீட்டில் வந்து நைட்ரோசமைன்ஸ்னு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் விச் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேமேஜிங் இதெல்லாம் நிறைய பேர் தெரியாது நம்ம பார்பெக்யூவில் சாப்பிட்றோம் ஒன்ஸ் இன் அவையில் ஓகே ரெகுலராக வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது வெளியூரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காமன் ஏன்னா நிறைய பார்பெக்யூவில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய அந்த சாசேஜஸ் இந்த பார்பெக்யூ பண்ணுற ஸ்டைலெலாம் இருக்குது நிறைய அதனால் அவங்களுக்கும் வந்து கேன்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் டெஃபினெட்லி இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து டெஃபினட்டாக ஸ்ட்ரெஸ்னால் வந்து டிப்ரெஸ் ஆகும் மேபி இம்யூன் டிப்ரெஸ் ஆகிறதுனாலே கூட கேன்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஃபைனலி வந்து இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி தான் அது இம்யூன் டெஃபிஷியன் சின்ரோம் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து கேன்சர் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது காமனாக வந்து இந்த ஃபோர் ஃபைவ் திங்ஸ் டொபேக்கோ ஆல்கஹால் ஈட்டிங் ரெகுலர் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஏன்னா ஒபேசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஹார்ட் அண்ட் இதெல்லாம் இஷ்யூஸ் டயபிட்டிஸ் எல்லாம் இட் இஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் கேன்சர் மார்பக்கத்தோட கேன்சர் குடலோட கேன்சர் கர்ப்பப்பையோட கேன்சர் காமனாக வந்து ஹார்மோன் சென்சிட்டிவ் கேன்சர்ஸ் எவ்வளோ வெயிட் கம்மியாக இருக்கா இதர் இந்த கேன்சர் இருந்
இரவானால் பகலொன்று வந்திடுமே நம்பிக்கை என்பது வேண்டும் நம் வாழ்வில் லட்சியம் நிச்சயம் வெல்லும் ஒரு நாளில் மனமே ஓ மனமே நீ மாறிவிடு மலையோ அது பனியோ நீ மோதிவிடு ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறது வாழ்வென்றால் போராடும் போர்களுமே உங்களிடம் <laughs> இருந்து <laughs> 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 